ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கி இருக்கு இல்லையா அதோட செகண்ட் பார்ட் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் கடன் கட்டுப்பாடு அளவுகள் டுவெல்த் நியூ எக்கனாமிக் புக்கில் அடுத்தது பார்ட் டூ பார்க்குறோம் இப்போ கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவுகள் கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவுகள் அப்படின்னா என்ன இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இது வந்து இப்போ ரிசர்வ் வங்கி பார்த்துட்ருக்கோம் மைய வங்கியில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதோட எப்படி அதோட நிர்வாகம் இருந்துச்சு அதோட எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்புறம் மைய வங்கியோட பணிகள் பார்த்தோம் ஸோ வரிசையாக மைய வங்கியோட பணிகள் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவுகள் இது தான் பார்த்துருக்கோம் அன்றைக்கி வந்து ரிசர்வ் வங்கி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதோடய பணிகள் மட்டும் பார்த்தோம் ஸோ கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அப்படின்னா வங்கி விதி கொள்கை வங்கி விகித கொள்கை வெளிச்சந்தை நடவடிக்கை மாறும் குறைந்தபட்ச வங்கி ரொக்க இருப்பு விகிதம் இது வந்து கடன் அளவு கட்டுப்பாடு கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க எதை கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறை கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை ஸோ வங்கி விகித கொள்கைன்னு பிரிச்சுருக்காங்க வங்கி விகித கொள்கை வெளிச்சந்தை நடவடிக்கைகள் மாறும் குறைந்தபட்ச வங்கி ரொக்க இருப்பு விகிதம் மாறும் குறைந்தபட்ச வங்கி ரொக்க இருப்பு விகிதம் கடன் பங்கீடு நேரடி நடவடிக்கைகள் நெறிமுறை தூண்டல் விளம்பரப்படுத்துதல் நுகர்வோர் கடனை நெ நெறிப்படுத்துதல் விளிம்பு நிலை தேவை தொகையை வந்து மாற்றுறது இது எல்லாமே வங்கி விகித கொள்கை வங்கி விகித கொள்கை வெளிச்சந்தை நடவடிக்கைகள் மாறும் குறைந்தபட்ச வங்கி ரொக்க இருப்பு விகிதம் கடன் பங்கீடு நேரடி நடவடிக்கைகள் நெறிமுறை தூண்டல் விளம்பரப்படுத்துதல் நுகர்வோரை நுகர்வோர் கடனை நெறிப்படுத்துதல் விளிம்பு நிலை தேவை தொகையை வந்து மாற்றுறது கடன் பங்கீடு நேரடி நடவடிக்கை நெறிமுறை தூண்டல் விளம்பரப்படுத்துதல் ஸோ இது என்னென்னா கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை நுகர்வோர் கடன் நெறிப்படுத்துறது விளிம்பு நிலை தேவை தொகை வந்து மாத்துறது சரி கடன் கட்டுப்பாட்டு நுட்பம் அப்படிங்கிறது மைய வங்கியோட பணவியல் மேலாண்மையின் முக்கிய நோக்கம் ஸோ ரிசர்வ் வங்கியோட கடன் கட்டுப்பாட்டு நுட்பம் அவங்க என்னென்ன நுட்பம் கொண்டு வராங்களோ அதெல்லாம் பணவியல் மேலாண்மையோட முக்கிய எய்மாக இருக்குது ஸோ கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் இந்திய ரிசர்வ் ஸோ நீங்கள் வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்து புக் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேகாக இருக்கிறதுனால மலைப்பாக இருக்கும் பட் லெவன்த்து டுவெல்த்து எத்திக்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்தியன் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் ஜியாகிரஃபியாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் பாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து கம் பாலிட்டி வந்து நம்ம வந்து நிறைய அந்த ஆர்ட் தான் படித்தாகணும் ஃபுல்லாக அதுலேருந்தே ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து 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 வந்துடும் ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் வந்து திருக்குறள் எல்லாமே படித்தாகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலும் டெய்லியும் பத்து பத்து குரலாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கனாலே இந்த சிக்ஸ்த் டு டென்த்து புக்கை வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ அதனால தான் வந்து இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இது இல்லாமல் நம்ம பியாண்ட் த சிலபஸ் வேறு நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் எலெக்ஷன் வந்து நம்ம நம்ப முடியாது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிசம்பர் மிடிலில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடு திண்டாட்டம் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படித்தாகணும் ஸோ வங்கி சட்டம் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டின் வங்கி நெறிமுறை சட்டம் ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சட்டமும் அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டில் வங்கி நெறிமுறை சட்டமும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் வந்து முப்பத்தி நாலில் வந்திருக்கு ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் முப்பத்தி நாலில் நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்து என்ன வந்திருக்கு நெறிமுறை சட்டம் வந்திருக்கு ஸோ அடிப்படையில் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தை வந்து பெறுது ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தன்னோட கடன் கட்டுப்பாட்டு முறையை மற்ற நாடுகள்லேருந்து கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை விட சிறப்பாக அமல்படுத்திட்டு வருது கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அப்படின்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் வங்கி விகித கொள்கை பேங்க் ரேட் பாலிசி வங்கி விகித கொள்கை என்பது தள்ளுபடி விகித கொள்கை வங்கி விகித கொள்கை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தள்ளுபடி விகித கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மைய வங்கியானது எந்த விகிதத்தில் வந்து முதல்நிலை மாற்றுச் சீட்டுகள் மற்றும் பிணையங்களை வந்து தள்ளுபடி செய்து என்பதே வங்கி விகித கொள
தள்ளுபடி விகித கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது மைய வங்கியானது எந்த விகிதத்தில் முதல்நிலை மாற்றுச்சீட்டுகள் மற்றும் பிணையங்களை தள்ளுபடி செய்து என்பதை வங்கி விகித கொள்கை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பணவீக்க காலத்தில் வங்கி விகிதம் அதாவது மைய வங்கியின் தள்ளுபடி விகிதம் அதிகரிக்கப்படுவதால் நடப்பு வட்டி விகிதம் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டு கடன் அளவு வந்து குறைக்கப்படுது ஸோ பணவாட்ட காலத்தில் எதிர்மறையாக வந்து வங்கி தள்ளுபடி விகிதம் வந்து குறைக்கப்படுதுங்கிறாங்க பணவாட்ட காலத்தில் எதிர்மறையாக வந்து வங்கி த எப்போல்லாம் பண வாட்டம் வருதோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த வல்லு வங்கியோட தள்ளுபடி விகிதம் நம்ம ஆல்ரெடி பண வீக்கமில் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ பண வாட்டம் வரப்போ வந்து தள்ளுபடி பண்ண மாட்டாங்க பண வீக்கம் வரப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தள்ளுபடி பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நடப்பு சந்தை வட்டி விகிதத்தை வந்து குறைக்கும் இது வந்து என்ன இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தள்ளுபடி பண்ணாமல் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சந்தையோட மார்க்கெட்டோட வட்டி விகிதத்தை வந்து குறைக்கும் இதனால் உந்தப்பட்டு நிறைய கடன்கள் வந்து உருவாகும் ஸோ கடனே கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா சந்தையில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ரேட்டு வந்து குறைஞ்சிது அப்படின்னா நிறைய கடன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் கடன் வந்து பண அழிப்பு அதிகரித்து பணவாட்டம் வந்து சரி சரி செய்யப்படும் இதனால் என்ன என்ன ஆகும் கடன் வந்து பண அழிப்பு அதிகரித்து பணவாட்டம் வந்து சரி செய்யப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பணவாட்டத்துக்கு வெளிச்சந்தை நடவடிக்கைகள் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பார்க்குறோம் வங்கி விகித கொள்கை பார்த்தீங்க இப்போ வந்து வெளிச்சந்தை நடவடிக்கை பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து என்ன வங்கி விகித கொள்கை வந்து பணவாட்டத்தில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து வெளிச்சந்தை நடவடிக்கை ஒரு குறுகிய அளவு பார்க்கும்போது மைய வங்கி வந்து பொதுச்சந்தையில் வந்து அரசோட கடன் பத்திரங்களை வெளியிடுறதும் திரும்ப பெறுறதும் வெளிச்சந்தை நடவடிக்கை ஸோ கடன் பத்திரத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடி திரும்ப பெறுறது ஸோ அரசின் கடன் பத்திரங்கள் மட்டும் இல்லை தனியார் நிறுவனங்களோட தகுதி படைத்த பத்திரங்களையும் விற்பனை செய்கிறது திரும்ப பெறுறது ஸோ வணிக வங்கிகளும் தனிநபர்களும் வெளியிடும் கடன் பத்திரங்களை வாங்கும்போது பொருளாதார சுழற்சியில் உள்ள பணமும் கடன் பணமும் குறையும் ஸோ வணிக வங்கிகள் வெளியிடுற கடன் பத்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது அதை வாங்கும்போதும் பொருளாதார சுழற்சியில் உள்ள பணமும் கடன் பணமும் வந்து குறையும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பண வீக்கம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படும் ஸோ வெளிச்சந்தை நட வங்கி விகித கொள்கையினால் பண வாட்டம் கட்டுப்படுத்துகிறாங்க வெளிச்சந்தை நடவடிக்கையினால் பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க முன்னர் வெளியிடப்பெற்ற கடன் பத்திரங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும்போது வணிக வங்கிகளிடமும் பொதுமக்களிடமும் ரொக்கம் மற்றும் கடன் பணத்தின் அளவு வந்து அதிகரிக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது வணிக வங்கிகள்ட்டையும் பொதுமக்கள்ட்டையும் வந்து கடன் பணத்தோட அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் வேரியபிள் கேஷ் ரிசர்வ் ரேசியோ அதுதானே மூணாவது கண் கட்டுப்பாட்டு முறையில் மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் அப்படின்னா ரொக்க இருப்பு விகிதம் வந்து வணிக வங்கிகள்கிட்ட வந்து சேரும் கேட்பு மற்றும் கால வைப்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அவைகள் வந்து மைய வங்கியில் இருப்பாக வைக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கேஷ் ரிசர்வ் மாறக்கூடிய ரொக்க இருப்பு நம்மளோட சேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டு இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அதோட ரேஷியோ மாறுறது வந்து சொல்கிறாங்க மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் ஸோ ரொக்க இருப்பு விகிதம் அப்படின்னா வணிக வங்கிகள்கிட்ட வந்து சேரும் கேப்பு கால வைப்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அவை வந்து மைய வங்கிகள் இருப்பாக வைக்கணும் ஸோ இது வந்து மைய வங்கி சட்டத்தின்படி பின்பற்ற வேண்டியது இப்போ வணிக வங்கிகள் வந்து இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற டெபாசிட்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து மைய வங்கிகள்கிட்ட கொஞ்ச நாள் அவங்க வந்து அக்கௌண்ட்டில் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து அவங்களோட ரூல் ஸோ இந்த ரொக்க இது இதே இதுவே வந்து ரொக்க இருப்பு விகிதம்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ரொக்க இருப்பு விகிதம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொக்க இருப்பு விகிதத்திற்கும் வணிக வங்கிகள் வழங்கும் கடன் அளவிற்கும் எதிர்மறை தொடர்பு இருக்குது சரி என்ன சொல் எதிர்மறை தொடர்பு இருக்கான் ஸோ வணிக வங்கிகளுக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடனும் நம்மளோட டெபாசிட் அவன் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்கில் கொஞ்ச நாள் வைக்கிற அந்த ரொப்ப ரொக்க இருப்பு விகிதமும் எதிர்மறையில் இருக்கான் ஸோ வணிக வங்கிகள்கிட்ட வந்து கூடுதலான பணம் உள்ள சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து தேவைக்கு அதிகமான கடன் பணத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலமை வரும் ஸோ இந்த வந்து பொருளாதாரத்தில் விரும்பத்தகாத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இப்போ வந்து வணிக வங்கிகிட்ட வந்து நிறைய பணம் இருந்ததுன்னா அவன் நிறைய கடன் கொடுப்பான் ஸோ அது வந்து பொருளாதார சீர்குலைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வணிக வங்கிகளோட கடன் அளவை வந்து இந்த இருப்பு இந்த ரொக்க இருப்பு விகிதத்தை வந்து நம்ம உயர்த்துறதுனால ரொக்க இருப்பு விகிதத்தை வந்து அந்த என்ன பண்ணுவான் ரிசர்வ் வங்கி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் 
இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இவன் என்ன பண்ணணும் நிறைய சேவிங்ஸை அங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் கடன் அளவை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க ஸோ பணவாட்டத்திற்கு பின் பொருளாதாரம் வந்து மீட்சி பெற அதிக கடன் தேவைப்படுகிறது பண அளிப்பு குறைவாக இருக்கும் மைய வங்கி வந்து இந்த விகிதத்தை குறைப்பதனால வணிக வங்கிகள் வந்து குறைவான இருப்பை மட்டுமே வைத்து கொண்டு கூடுதலான தொகையை கடன் பணமாக அளிக்க இயலும் ஸோ ரொக்க இருப்பு விகிதம் அதிகமாக இருந்தால் வணிக வங்கிகளோட கடன் உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும் ஸோ ரொ ரொக்க இருப்பு விகிதம் வந்து குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கடன் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் என்பது இங்கே பார்த்துக்கோங்க நல்லா கம்மியாக இருந்தால் நிறைய கடன் தருவான் ரொக்க இருப்பு விகிதம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கடன் உற்பத்தி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் ஏன்னா அப்படி ஏன்னா அவன் ரொக்க இருப்பு விகிதம் ரிசர்வ் வேங்க அதிகமாகும் போது வணிக வங்கிகிட்ட இருக்கிற சேமிப்பு எல்லாம் எங்கே போயிடும் அவனுங்ககிட்ட போயிடும் மைய வங்கிக்கு அவனால் அதிகமாக கடன் கொடுக்க முடியாது அதே கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அவன் வந்து வணிக வங்கிக்கு காசு கொடுக்கும்போது நமக்கு நிறையா கடன் கொடுப்பான் ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட்டு மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் என்பது பணவியல் கொள்கையின் ஒரு கருவி மாறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் அப்படிங்கிறது பணவியல் கொள்கையோட ஒரு கருவி இதன் முதன் முதலாக கீன்ஸ் வந்து பரிந்துரைக்கிறாரு ஸோ அமெரிக்க மைய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா முதன் முதல்ல வந்து இதை அமல்படுத்துது சிஆர்ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது ரொக்க இருப்பு வீதம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் சட்டப்பூர்வ நேர்மை இருப்பு வீதம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒருத்தன் வந்து ரொ ரொக்க இருப்பு வீதம் ஆறு பர்சன்டேஜ் சட்டப்பூர்வ நேர்மை இருப்பு வீதம் இருபது பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஆயிரம் ரூபா சேமிப்பு வைக்கிறேன் ஒரு பேங்க்கில் அந் அதில் வந்து ரொக்க சிஆர்ஆர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா அறுபது இந்த ரொக்க இருப்பு வீதம் வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் நேர் நேர்மை இருப்பு வீதம் இருபது பர்சன்டேஜ் எஸ்எல்ஆர் ஸோ அது வந்து ஒரு இரநூறுவா இரநூத்தறுபது ரூபா வந்து என்னோடய ஆயிரம் ரூபாயில் இரநூத்தறுபது ரூபா இந்த பேங்க்குக்காரன் வந்து ஆர்பிஐயில் வைக்கணும் கொண்டு போய் மீதி எழுநூற்றி நாற்பதில் வந்து என்னோடய காசில் எழுநூற்றி நாற்பதை வந்து இன்னொருத்த எவனாவது கடன் அப்ளை பண்ணுறான் இல்லையா அவனுக்கு வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இதுதான் பேங்க்கோட வேலை ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆர்பிஐயில் ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி அவன் வந்து கொடுக்குறான் இத்தனை சேமிப்பு இருக்குது இவ்வளோ காசை வந்து நான் உங்ககிட்ட டெபாசிட் பண்ணுறேன்னு ஸோ சட்டப்பூர்வ நீர்மை விகிதம் அப்படின்னா சட்டப்பூர்வ விகிதமாக சட்டப்பூர்வ விகிதமான இதில் வங்கிகள் வந்து தன்னகத்தை எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டிய ரொக்கம் வந்து தங்க மற்றும் தங்கம் மற்றும் ஒப்புதல் பெற்ற பத்திரங்களை உள்ளடக்கிய நீர்மை தன்மை கொண்ட சொத்துக்கள் இது வந்து கேட்பு வைப்பு மற்றும் கால வைப்பு என்ன சொல்கிறாங்க சட்டப்பூர்வ நீர்மை விகிதம் சட்டப்பூர்வ விகிதம் வந்து இதில் வந்து வங்கிகள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்க ரொக்கம் தங்கம் ஒப்புதல் பத்திரம் எல்லாத்தையும் நீர்மைத்தன்மை கொண்ட சொத்துக்களாக வச்சுருக்கணும் கேட்பு வைப்பு மற்றும் கால வைப்பு ஸோ கேட்பு வைப்புனா நான் உடனே எடுக்கிற என்னோடய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கால வைப்புனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வைக்கிற என்னோடய ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் இது ரெண்டையும் வந்து வங்கியோட பொறுப்பில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத அளவுக்கு தான் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் கட்டுப்பாட்டு முறை ரெண்டாவது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் வந்து கடனோட கட்டுப்பாட்டு முறை பார்த்தோம் கடன் அளவோட கட்டுப்பாட்டு முறை இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை அல்லது தெரிந்தெடுத்த கடன் கட்டுப்பாட்டு முறை தெரிந்தெடுத்த கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் செலக்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது தெரிந்தெடுத்த துறைகளில் தொழில்கள் வணிகங்கள் அல்லது பயன்களில் மட்டும் கடன் கட்டுப்பாட்டினை கொண்டு வருவது ஸோ இது என்னென்னா கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை அல்லது தெரிந்தெடுத்த கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைனா தெரிந்தெடுத்த துறைகளில் வந்து வணிகங்கள் தொழில்கள் பயன்களில் மட்டும் கடன் கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வர்றது இந்த முறைகளில் வந்து கடன் பங்கீடு நேரடி நடவடிக்கைகள் நெறிமுறை தூண்டல் விளம்பரப்படுத்துதல் நுகர்வோர் கடனை முறைப்படுத்துதல் ஈட்டு கடன்களில் விளிம்பு நிலை தொகையை மாற்றுதல் இது எல்லாமே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க கடனை வந்து பங்கீடு கொடுக்கறது நேரடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறது நெறிமுறை தூண்டுறது விளம்பரப்படுத்துறது ஸோ அது மாதிரி நுகர்வு கடனை வந்து முறைப்படுத்துறது ஈட்டு கடன்களில் வந்து விளிம்பு நிலைய தொகையை மாற்றுதல் ஆகியன கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறை சரி கடன் பங்கீடுனா என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்க ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னா ஒரு பழமையான இது வந்து இப்போ நம்ம கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பார்த்துட்ருக்கோம் மொதல் பார்த்தது கடனோட அளவு முறைகள் இப்போ வந்து கடன் தன்மையோட கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அதில் மொதல் பார்க்கப்படுறது கடன் பங்கீடு இது வந்து ஒரு பழமையான கடன் கட்டுப்பாட்டு முறை முதன் முறையாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து இங்கிலாந்து மைய வங்கியான இங்கிலாந்து வங்கி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து வந்து இந்த முறையை பயன்படுத்தினா
மாறக்கூடிய சீலிங் ஸோ மற்றும் மூலதன சொத்து விகிதம் வேரியபிள் கேபிட்டல் அசட் ரேசியோ வேரியபிள் கேபிட்டல் அசட் ரேசியோ அதாவது மாறும் தொகுப்பு வரையறை அப்படின்னா ஒவ்வொரு வணிக வங்கியும் எவ்வளோ அதிகபட்ச கடன் மற்றும் முன்பணம் கொடுக்கலாம் என்பதனை மைய வங்கி தான் டிசைட் பண்ணுவான் மாறும் மூலதன சொத்து விகிதம் அப்படின்னா வணிக வங்கி வந்து தங்களோட சொத்து மதிப்பில் எந்த அளவு மூலதனமாக வைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத மைய வங்கி தான் வரையறை செய்கிறது இது தான் ஸோ என்ன எவ்வளோ கடன் கொடுக்கணும் எவ்வளோ வந்து மூலதனமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து வணிக வங்கியோட கட்டுப்பாட்டை ரிசர்வ் பேங்க் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ நேரடி நடவடிக்கை நே அடுத்தது ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது நேரடி நடவடிக்கை முதல் என்ன பார்க்குறோம் கடன் பங்கீடு பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு பார்த்தீங்க இப்போ நேரடி நடவடிக்கைகள் நேரடி நடவடிக்கைகள் என்பது பின்வனுட்டு உள்ளடக்கியது வணிக வங்கிகள் வந்து தள்ளுபடிக்காக கொண்டு வரும் மாற்று சீட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து பிணையங்களையும் ஒட்டு மொத்தமாக மைய வங்கி மறுப்பதாகும் இதன் மூலம் வணிக வங்கிகள் வழங்கும் கடன் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படும் ஸோ மாற்று சீட்டு உள்ளிட்ட அனைத்தும் ஸோ பில்லாக இருக்கட்டும் அவன் வாங்குகிற பத்திரம் பிணையங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே மைய வங்கி மறுப்பது தள்ளுபடிக்காக கொண்டு வரும் இப்போ வந்து நான் நிறைய லோன் வாங்கியிருக்கேன் என்னோடய லோன் வந்து தள்ளுபடி ஆகுது அப்படின்னா அவன் எனக்காக போடுற பில்லாக இருக்கட்டும் எனக்காக அவன் ரெடி பண்ணுற பத்திரமாக பிணையங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் மைய வங்கி வந்து மறுக்கணும் ஸோ இதன் மூலம் வந்து வங்கிகள் என்ன பண்ணிவிடுவான் அப்படின்னா கடன் தள்ளுபடி பண்ணுறத கடன் அளவு வந்து கட்டுப்படுத்துவான் ஸோ மூலதனம் மற்றும் இருப்புகளை தாண்டி மொத்த கடன் அளவை கொண்டுள்ள வணிக வங்கிக்கு வேண்டப்படும் நிதி வந்து ஒதுக்கிட்டு மைய வங்கி ஸோ அவன் சொன்ன அந்த ரூலில் வந்து மூலதனம் இல்லை சேமிப்பெல்லாம் இல்லை சேவிங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அவன் கடன் கொடுக்க மாட்டான் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அந்த வங்கிக்கு வந்து நிதி ஒதுக்கீடு பண்ண மாட்டான் ஸோ அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை தாண்டி மைய வங்கியில் கடன் பெறும் வணிக வங்கிகளுக்கு இயல்பான வட்டியுடன் அபராத வட்டி விகிதத்தை வந்து ஸோ இப்போ ரிசர்வ் வங்கி சொன்ன அந்த கண்ட்ரோலுக்கு இல்லாமல் அதிகமாக கடன் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா இயல்பான வட்டி இல்லாமல் நிறைய ஃபைன் அபராத வட்டி வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ நிறைய கடன் கேட்டாங்க அப்படின்னா அபராத வட்டி கட்டணும் நெறிமுறை தூண்டல் மாரல் சுயாஷன் என்னென்னா என்னென்னா வணிக வங்கிகளோட கடன் அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மைய வங்கி வந்து அடிக்கடி கையாளும் ஒரு முறை என்னென்னா இந்த முறையின் கீழ் அறிவுரைகளையும் வேண்டுகோளையும் வைப்பதன் மூலம் வணிக நெறிமுறையை வந்து போதித்து வணிக வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடனை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க ஸோ வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குறது விளம்பரப்படுத்துதல் மைய வங்கி தன்னோட கடன் வழங்கும் கொள்கைகளை வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து விளம்பரப்படுத்துவது மூலமாக கடன் அளவை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ வே இந்த முறையின் வெற்றி மைய வங்கியால் எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட வந்து பொது கருத்தனை ஏற்படுத்த முடிகிறது என்பதனை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நுகர்வோர் கடனை வந்து நெறிமுறைப்படுத்துறது தவணை முறை கொள்முதல் போன்றவற்றில் நுகர்வோர் செலுத்தும் தவணை தொகையை வந்து அதிகப்படுத்தி தவணைகளோட எண்ணிக்கையை வந்து குறைக்கிறது ஸோ இஎம்ஐயில் பே பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை வந்து குறைக்கிறது மூலமாக நுகர்வோர் கடன் வழங்குறத வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈட்டுக்கடன் இதோடு முடிஞ்சுது கடன் கட்டுப்பாடு முறை ஈட்டுக்கடன் மீதான விளிம்பு தொகை தேவையை மாற்றுறது பெரும்பாலான நாடுகளில் வந்து நடைமுறையில் இருந்தாலும் இந்த முறை வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பெருமளவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருது ஸோ பெரும்பாலான நாடுகள் நடைமுறையில் இருந்தாலும் இந்த முறை அமெரிக்காவில் வந்து பெருமளவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருது ஸோ அந்த நாட்டின் மைய வங்கியான அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தின் இயக்குனர் குழு வந்து ஈட்டுக்கடன்களோட விளிம்பு நிலை தொகை தேவையை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டுள்ளது இந்த அதிகாரம் அமெரிக்காவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிணைய பரிவர்த்தனை சட்டத்தில் அடிப்படையில் அமைஞ்சிது இதன் மூலம் பங்கு சந்தையில் ஊக வாணிபத்தில் ஈடுபடுவதை கட்டுப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஈட்டுக்கடன் மீதான விளிம்பு தொகை தேவையை வந்து மாற்றுறது இந்த முறை வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பெருமளவு பயன்படுத்தப்பட்டு வருதா அந்த நாட்டோட மைய வங்கியான அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தின் இயக்குனர் குழு அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தோட இயக்குனர் குழு ஈட்டுக்கடன்களின் விளிம்பு நிலை தொகை தேவையை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டுள்ளது இந்த அதிகாரம் அமெரிக்காவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிணைய பரிவர்த்தனை சட்டத்தில் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த அதிகாரம் வந்து அமெரிக்காவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிணைய பரிவர்த்தனை சட்டத்தின் அடிப்படையில் அமர்ந்துள்ளது இதன் மூலம் பங்கு சந்தையில் ஊக வாணிபத்தில் ஈடுபடுவதை கட்டுப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பணத்தின் அழிப்பை கட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் மேற்கொள்ளப்படும் கருவிகளே ரெஃபோ விகிதம் மற்றும் மீல் ரெஃபோ விகிதங்கள் ஆகும் ரெஃபோ விகிதம் எப்பொழுதும் மீல் ரெஃபோ விகிதத்தை விட அதிகமாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரெஃபோ விகிதம் வந்து மீல் ரெஃபோ விகிதத்தை விட எப்பொழுத
பத்திரங்களை ஈடாக வைத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் கடன்களை பெறும் இந்த நிலையில் விதிக்கப்படும் வட்டி விகிதமே ரெஃபோ விகிதம் எனப்படுகிறது வணிக வங்கிகளுக்கு மைய வங்கி குறுகிய கால கடன் வழங்கும் பொழுது விதிக்கும் வட்டி விகிதமே ரெஃபோ விகிதம் எனப்படுகிறது இது இந்த ரெஃபோ விகிதத்துக்கும் மீல் ரெஃபோ விகிதத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பணத்தின் அழிப்பை கட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் மேற்கொள்ளப்படும் கருவிகள் தான் இந்த ரெஃபோவும் மீல் ரெஃபோவும் என்னன்னு பாருங்கள் அதாவது வணிக வங்கி இருக்காங்க இல்லையா வங்கி கடன்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் வங்கி வந்து குறுகிய கால கடனை வழங்கும் போது வி குறுகிய கடன் கடனை வழங்கும் போது விதிக்கும் வட்டி விகிதம் தான் ரெஃபோ விகிதம் ஸோ இப்போ பயிர் கடன்லாம் கொடுக்குறான் இல்லையா அதுக்கு அவன் விதிக்கிற வட்டி விகிதம் தான் ரெஃபோ விகிதம் வணிக வங்கிகளிடம் வந்து வாங்கும் கடனுக்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கொடுக்க விரும்பும் வட்டி விகிதமே மீல் ரெஃபோ ஸோ வணிக வங்கிகள்கிட்ட வந்து அவன் திரும்பி ரிட்டன் வாங்கும் போது அவன் என்ன வட்டி விகிதம் விதிக்கிறானோ அது மீல் ரெஃபோ மீல் ரெஃபோ விகிதத்தை உயர்த்தினால் அது வணிக வங்கிகளுக்கு லாபகரமான வட்டி விகிதம் ஆகிவிடும் பணத்தை ரிசர்வ் வங்கியிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது ஸோ அது வந்து அதிகமான அது லாபம் ஆயிரும் பணத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுவான் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்கில் கொண்டு வந்து தள்ளிடுவாங்க ஸோ வட்டி நிறையா போட்டால் என்ன ஆகும் வங்கிகள்கிட்ட இருக்க பணம்னா அங்கே போயிடும் அந்த பணத்திற்கு வந்து உயர் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஸோ வணிக வங்கிகள் வந்து தன்னோட வாடிக்கையாளருக்கு கடன் கொடுக்கறத குறைச்சிக்கிட்டு இயற்கையாகவே வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் கடனை கடனோட வட்டி விகிதத்தை வந்து உயர்த்தணும் இதில் இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரெஃபோ விகிதத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அவைகள் வந்து பத்திரங்களை ஈடாக வைத்த ரிஸ் ரிசர்வ் வங்கியில் வந்து கடனை வாங்குறானுங்க நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும் போது பத்திரங்களை ஸோ அந்த நிலையில் விதிக்கப்படும் வட்டி விகிதமே ரெஃபோ விகிதம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும் போது பத்திரத்தை அடகு வச்சு வாங்குறாங்க இல்லையா அப்போ விதிக்கப்படுற விகிதம் ஸோ பண விகிதத்தை கட்டுப்படுத்த ரெஃபோ விகிதத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் கடன் வாங்குவதற்கான செலவை அதிகப்படுத்தி கடன் வாங்குறதை வந்து குறைக்க முடியும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க பண விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இந்த இவங்க இவங்க வந்து இந்த ரிசர்வ் வங்கி வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது வணிக வங்கி கொடுக்கும் போது வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கிறானுங்க அதிகரிக்கிறதுனால கடன் வாங்குவதற்கான செலவையும் அதிகப்படுத்துகிறானுங்க ஸோ வட்டி விகிதம் அதிகரிச்சா என்னாகும் கடனை அவன் அதிகமாக வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கடன் வாங்குவதை குறைக்கிறது தான் பணவாட்ட சூழ்நிலை கடன் வாங்குவதை குறைக்கிறது பணவாட்ட சூழ்நிலையில் ஸோ இது இது ஒரு ரீசன் இந்த ரெண்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரெஃபோ விகிதம் மீல் ரெஃபோ விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் கிராமப்புற கடனும் ஆர்பிஐ அண்ட் ரூரல் கிரெடிட் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் வந்து மைய வங்கி வந்து பணவியல் நெறிமுறைகளை செயல்படுத்துறது அதன் எல்லை வந்து அதோடு இல்லை விவசாயம் மற்றும் தொழிலையும் உள்ளடக்கியது சரி விவசாயத்துறையில் நீதி எதிர்ப்பதில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய பொருளாதார விவசாயத்தில் முக்கியத்துவம் மற்றும் முறைசார் நிறுவனங்களில் கடன் வசதி பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களால் ரிசர்வ் வங்கியின் பொறுப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ தன்னோட ப இது தனது பங்கின் முக்கியத்துவம் கருதி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து விவசாயத்திற்கென தனியான விவசாய கடன் துறையை வந்து துவங்குறானுங்க ஸோ வே விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்காக தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு ஸோ விவசாய கடன் துறையோட பணி என்ன சரி அப்படி தனியாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா அதோட பணி என்னன்னு பார்ப்போம் நிபுணத்துவம் பெற்ற அலு அலுவலரை வந்து நியமித்து விவசாய கடன் தொடர்பான அனைத்து வினாக்களையும் ஆய்வு செய்கிறாங்க மைய அரசு மாநில அரசு மாநில கூட்டுறவு வங்கி இதர வங்கி நடவடிக்கைகளை நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஆலோசனைகள் வந்து வழங்குது அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஊரகத்துறைக்கு தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் மூலமாக விவசாய கடன் வழங்குறது மேலும் அவைகளை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது இது எல்லாமே அந்த குழு வந்து பண்ணுவாங்க தனியாக அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ விவசாயிகளுக்கு கடனை வழங்காமல் ஊரக கடன் வழங்குவதில் தேர்ச்சி பெற்ற நிறுவனங்களின் மூலமாக மறுக்கடனாக வழங்கி வராங்க ஸோ டைரெக்டாக கொடுக்காமல் ஊரக வளர்ச்சி பகுதிகள் கொடுத்து அப்படி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து தனக்கு கீழாக மாநில கூட்டுறவு வங்கி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் அப்புறம் வந்து கிராம அளவு மூன்று அடுக்கு முறை வழியாக விவசாயத்திற்கான கடனை வழங்கிட்டு வரான் அவன் என்ன பண்ணுறான் நேராக கொடுக்காமல் ஒரு குழு மூலமாக ஊரக இது மூலமாக கொடுக்குறான்னு சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா மாநில கூட்டுறவு வங்கி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஸோ அதற்கு மேலே இருக்கிற மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராம அதாவது கூட்டுறவு மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மாவட்ட அளவில் இருக்கிறது அப்புறம் துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் கிராம அளவில் இருக்கு இல்லையா இது சொசைட்டி அது ஸோ இது மாதிரி வந்து மூலமாக அவன் வந்து கடனை கொடுக்குறான் ஸோ இந்திய ரிச
இதற்காக மாநில கூட்டுறவு வங்கியில் வந்து அரசு பத்திரங்கள் மற்றும் நிலவள வங்கிகளின் கடன் பத்திரங்கள் வந்து ஈடாக ஏற்றிட்டு பதினைந்து மாத கடனை வந்து ரிசர்வ் வங்கி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாசன வசதி ஏற்படுத்த இயந்திரம் வாங்க இந்த மாதிரி வந்து பதினைந்து மா மாதம் முதல் ஐந்தாண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி கடன்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ மத்திய கால கடன்களையும் வழங்கி கொடுக்க வழங்கி வந்துட்டு இருந்ததா ஸோ நிலத்தை முற்றிலுமாக மாற்றுவது மற்றும் பழைய கடனை திருப்ப செலுத்துவதும் வகையில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட நீண்ட கால கடன்களையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி டூவிலிருந்து பிறகு விவசாய கடன் சம்மந்தமான அனைத்து பொறுப்புகளையும் நபார்டு வங்கி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து பெற்றுக்குச்சு ஸோ அதிலிருந்து ஊரக கடன் தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் யார் பண்ணுறா நஃபோர்டு பண்ணுறானுங்க ஸோ விவசாயம் மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகம் அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஏஆர்டிசினா இந்திய விவசாயிகளுக்கு மத்திய மற்றும் நீண்டகால கடன்கள் அதிக தேவை இருந்தபோதும் அதை பெறுவதில் சிக்கல் இருந்தது ஸோ இந்த வகை கடன்களை அளிக்கும் ஒரே அமைப்பு ரீதியான நிறுவனம் வந்து நிலவள வங்கிகள் ஆனால் அந்த வங்கி வந்து போதுமான அளவு வெற்றி அடையாமல் பின்தங்கி இருந்தது ஸோ அதே சமயம் அந்த நோக்கத்திலான கடன்கள் தேவை வந்து ஆண்டுக்காண்டு அதிகரிச்சுக்கிட்டே வந்தது ஸோ இந்த இடைவெளியில் ஜூலை இந்த இந்த இடைவெளியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை போக்குறதுக்காகவும் நிறைய பல்வேறு விவசாய மேம்பாட்டு திட்டங்களால் நிதி ஆதாரத்தை மேம்படுத்தவும் ஜூலை ஒன்று பாராளுமன்ற சட்டத்தோட அடிப்படையில் ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகம் ஆரம்பிச்சிது ஸோ எது கொண்டு வராங்க எதுக்காக கொண்டு வராங்க கடன்கள் வந்து அதிக தேவை இருந்தது ஒரே அமைப்பு ரீதியான நிறுவனம் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடன்களை அழிக்கிறாங்களா ஸோ இது வந்து வெற்றி அடையாமல் பின்தங்கி தான் இருந்தது அதனால தான் வந்து இந்த அமைப்பே கொண்டு வந்திருக்காங்க நிதி மேம்பாட்டுக்காக மேலே ஆலோசனை மேம்பாட்டுக்காக விவசாய மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகத்தோட நோக்கம் இந்த மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் விவசாய மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகம் ஸோ இவனோட எய்ம் என்னன்னு பாருங்கள் மத்திய நிலவள வங்கிகள் மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் பட்டியல் வங்கிகள் ஷெடியூல் பேங்க்ஸ் போன்ற தகுதி வாய்ந்த அமைப்புகளுக்கு தேவையான மறு நிதியை வழங்குறது ஸோ சென்ட்ரலில் இருக்கிற நிலவள வங்கிக்கு மாநில கூட்டுறவு வங்கிக்கு அப்புறம் பட்டியல் வங்கிகள் ஷெடியூல் பேங்க்ஸுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து தகுதி தகுதி வாய்ந்த அமைப்புகள் தகுதி வாய்ந்த அமைப்புகளுக்கு தேவையான மறு நிதியை வழங்குறது இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட பணி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட மத்திய நிலவள வங்கிகள் மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் பட்டியல் வங்கிகள் வெளியிடும் கடன் பத்திரங்களை வாங்கி அதன் மூலமாக நிதி அளிப்பினை செய்வது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மத்திய நிலவள வங்கிகள் மத்திய நிலவள வங்கிகள் மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் அப்புறம் வந்து பட்டியல் வங்கி ஷெடியூல் பேங்க்ஸ்லாம் வெளியிடக்கூடிய கடன் பத்திரங்களை வாங்கி கடன் பத்திரங்களை வாங்கி அதன் மூலமாக நிதி அளிக்கிறது அடுத்து வட்டார ஊரக வங்கிகள் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஆர்ஆர்பிஸ் அப்படின்னா ஊரக நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களின் அடுத்த முக்கியமான வங்கி அமைப்பு தான் வட்டார ஊரக வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்டார ஊரக வங்கிகள் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஊரக நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களில் அடுத்த முக்கியமான வங்கி அமைப்பு அப்படின்னா வட்டார ஊரக வங்கிகள் இது கிராமின் வங்கிகள் கிராமின் பேங்க்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மறைந்த பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்களோட இருபது அம்ச பொருளாதார திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய அம்சம் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் விவசாயிகள் மற்றும் கைவினைஞர்களை வந்து தொடர் கடன் சூழலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட புதிய பொருளாதார திட்டத்தினை தொடர்ந்து வட்டார ஊரக வங்கிகள் இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் வரை ஆரம்பிக்கப்பட்டன இவைகளுக்கான மூலதனம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மைய அரசாலும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது மாநில அரசாலும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சா ஸோ இதுக்கு மூலதனம் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மைய அரசால் பதினஞ்சு மாநில அரசால் முப்பத்தஞ்சு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் வட்டார ஊரக வங்கி ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ஆர்ஆர்பி பற்றி பார்க்குறோம் ஊரக நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களில் அடுத்து முக்கியமான வங்கி அமைப்பு இந்த ஆர்ஆர்பி தான் கிராமின் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மறைந்த பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி வந்து இருபது அம்ச பொருளாதார திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய அம்சமாக தான் இந்த ரூரல் பேங்க்கெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க விவசாயிகளுக்கும் கைவினைஞர்களுக்கும் தொடர்ந்து கடன் சூழலில் இருந்த இன் இன்டெபட் நட்ஸை வந்து விடுவிக்கிறதுக்காக அந்த காலத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட புதிய பொருளாதார திட்டத்தினை தொடர்ந்து வட்டார ஊரக வங்கி இருக்கு இல்லையா இந்த இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ஆர்ஆர்பி வந்து ஸோ இதுகளுக்கான மூலதனம் வந்து ஐம்பது
ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து மாநில அரசு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நடத்துகின்ற வணிக வங்கியை கொடுத்துக்குவானுங்க ஸோ இந்த வங்கிகளோட நோக்கம் வந்து விவசாயிகளுக்கு குறிப்பாக சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு வந்து நிலமற்ற விவசாய தொழில்கள் கவிஞர்கள் மற்றும் சிறு தொழில் முனைவோருக்கு வந்து கடன் வழங்குறாங்க ஸோ ஊரக பகுதியில் விவசாயம் வர்த்தகம் தொழில் மற்றும் இதர உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்து தான் இந்த ஆர்ஆர்பி அடுத்து வட்டார ஊரகங்களுக்கான சலுகை இவங்களுக்கு என்னென்ன சலுகை இருக்குது மேலாண்மை மற்றும் நிதி தொடர்பான உதவிகளை மற்ற கு மற்றும் குறைந்த அளவாக எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத வட்டியில் வந்து கடன் கொடுக்கிறது அயர் பணியாளராக வட்டார வங்கிகளுக்கு அனுப்புவது மற்றும் வட்டார ஊரக வங்கி பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி செலவுகளை மேற்கொள்ளுதல் இது எல்லா சலுகைகளும் கொடுக்குறாங்க சரி இந்த ரிசர்வ் பேங்க் வந்து இவனுக்கு என்ன சலுகை கொடுக்குறாங்க வட்டார ஊரக வங்கிகள் வந்து மூணு சதவீத ரொக்க இருப்பையும் இருபத்தஞ்சு சதவீத சட்டப்பூர்வ நீர்மை இருப்பையும் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்கப்படுது நஃபர்டு வங்கி மூலம் இவர்களுக்கு மறுக்கடன் வழங்குறாங்க சரி விவசாய கடனுக்கான நஃபர்டு வங்கியின் பங்கி நஃபர்டு அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட் ஸோ விவசாய கடனுக்கான நஃபர்டு வங்கியின் பங்கு நஃபர்டு அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட் துவக்க காலத்தில் இருந்தே மத்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து விவசாய கடன்களை வழங்கும் தனித்துறையை ஏற்படுத்திட்டு வருது சரி விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகம் அப்படின்ற துணை அமைப்பு இருந்த போதிலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விவசாய முன்னேற்ற கருத்தை விரிவு செய்ய கிராமப்புற முன்னேற்றத்துக்காக கடன்களை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் என்ன தான் நம்ம வந்து அவன் கூட்டுறவு இருந்தாலும் விவசாய விவசாயத்தில் வந்து என்ன பண்ணால் மறுகடன் மேம்பாட்டுன்னு கொண்டு வந்தான் ஸோ என்ன தான் மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகம் இருந்தாலும் அடுத்து என்ன கொண்டு வந்தால் நஃபர்டு வந்தான் ஸோ அதுதான் இங்கே கிராமப்புற முன்னேற்றத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்க நஃபர்டு வங்கி கிராமப்புற முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய திட்டங்களை ஏற்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மத்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு வந்து விரிவான அடித்தளம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு தேவைப்பட்டுச்சு இதன் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு ஜூலையில் நைன்டீன் ஜூலை மாதத்தில் வந்து விவசாயம் மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இதுதான் நஃபர்டு நபர்டு நஃப் நஃபர்டுன்னு சொல்லிட்டு நபர்டு நபர்டுன்னா என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் பேங்க் ஆ ஃபார் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் தான் பாராளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க அடுத்து வந்து நபர்டு வந்து மாநில கூட்டுறவு வங்கி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி நபர்டு வழங்கும் மூன்று அடுக்கு கூட்டுறவு கடன் முறை தான் ஸோ அவன் வந்து மாநில கொடுப்பான் மத்திய கொடுப்பான் அப்புறம் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை ரேஷனுக்கு சொசைட்டிக்கு வருது சாரி ரேஷன் சொல்லிட்டு சொசைட்டிக்கு கீழே வருது மதியத்துலேருந்து மாநிலம் மாநிலத்துலேருந்து சொசைட்டிக்கு வரும் ஸோ விவசாய மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகத்தோட பணிகள் முழுமையும் வட்டார ஊரக வங்கிகளின் மறுக்கடன் பணிகளையும் தானே எடு ஏற்று செய்து எல்லாத்தையும் வந்து இவனே எடுத்துகிட்டு செய்கிறான் ஸோ விவசாய கடனுக்கான தலைமை அமைப்பாக வந்து நஃபார்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நஃபார்டின் மூலதனம் வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் இந்திய அரசு ஆகியவை சரி சரி பகுதியாக வழங்கியிருக்கு ஸோ அரசின் மைய இயக்குனர் குழுவிலிருந்து நஃபார்டு வங்கியின் இயக்குனர் குழுவுக்கு மூவரை பரிந்துரைத்துள்ளது மூணு பேரை பரிந்துரைக்கிறான் ஸோ ரிசர்வ் வங்கியின் துணை ஆளுநர் வந்து நஃபார்டோட தலைவராக இருப்பார் துணை ஆளுநர் ரிசர்வ் இந்திய மைய வங்கி இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற துணை ஆளுநர் ஆர்பியோட துணை ஆளுநர் தான் இந்த நஃபர்டுக்கு வந்து என்னவாக இருப்பார் தலைவராக இருப்பார் நஃபர்டு வங்கியோட பணி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் அதன் துணை அமைப்புகளும் விவசாயம் மற்றும் ஊரக முன்னேற்றத்துக்கு எந்தெந்த பணிகளை ஆற்றி வந்ததோ அந்த பணிகளை நஃபர்டும் பண்ணுது ஸோ நஃபர்டு வங்கி ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் அனைத்து வகையான உற்பத்தி மற்றும் முதலீடுக்கு விவசாயம் சிறு தொழில் குடிசை கிராம தொழில் கைவினை தொழில் எல்லாத்துக்கும் வந்து மறுக்கடனை கொடுக்குது மாநில கூட்டுறவு வங்கி வட்டார ஊரக வங்கி நிலவள வங்கி இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லா வங்கிகளுக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இதர நிதி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கும் குறுகிய கால மத்திய கால மற்றும் நீண்ட கால கடனை வந்து கொடுக்குறானுங்க ஸோ கூட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்களின் பங்கு முதலீட்டை வழங்கும் பொருட்டு மாநில அரசுகளுக்கு இருபது ஆண்டு நீண்ட கால கடனை வந்து நஃபர்டு வந்து கொடுக்குது ஸோ கூட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்களின் பங்கு முதலீட்டை வழங்கும் பொருட்டு கூட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்களின் பங்கு முதலீட்டை வழங்கும் பொருட்டு மாநில அரசுகளுக்கு வந்து இருபது ஆண்டு மாநில அரசுகளுக்கு வந்து இருபது ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீண்ட கால கடனை வந்து கொடுக்குறான் ஸோ கூட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்களோட பங்கு முதலீட்டை அவனோட ஷேரை வந்து மாநில முதலீட்டை வந்து 
வழங்கும் பொருட்டு ஷேரை கொடுக்குற பொருட்டு மாநில அரசுக்கு வந்து இருபது ஆண்டு நீண்ட கால கடனை வந்து கொடுக்குறோம் ஷேரை வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ மைய அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது விவசாயம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான பங்கு மூலதனம் இருக்கு இல்லையா அவங்க அது வந்து ஷேரை பிரித்து கொடுக்குறானா இருபது ஆண்டு கால நீண்ட கடனா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூலதனம் அல்லது கடன் பத்திரங்களை பெற்றிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு வந்து நீண்ட கால கடனை வந்து நிறைய எவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறானோ இவங்கிட்ட நிறைய கடன் பத்திரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வங் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு வந்து நீண்ட கால கடன் ஸோ மைய அரசு மாநில அரசு திட்டக்குழு தற்பொழுது நிதி ஆயோக்கா இருக்கு இல்லையா அதுவும் மைய மாநில அரசுகளின் சிறு தொழில் குடிசை கிராம தொழில் கைவினை தொழில் சிறு தொழில் எல்லா நிறுவனங்களையும் ஒருங்கிணைத்து செயலாற்றும் நடவடிக்கைகளை நஃபேர்டு தான் செய்கிறான் ஸோ நஃபேர்டு வந்து வ நஃபேர்டு வங்கி வந்து வட்டார ஊரக வங்கிகள் மற்றும் துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களை தவிர்த்து அனைத்து கூட்டுறவு வங்கிகளையும் ஆய்வு செய்கிறாங்க ஸோ வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான ஆய்வுகளை மேம்படுத்தும் விதமாக வந்து வளர்ச்சி நிதியினை வந்து பராமரிக்குது அடுத்து ஆர்பிஎன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் தொழில் நிதியும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் ஸோ தொழில் நிதியினை வணிக வங்கிகள் வழங்கினாலும் அதன் கடன் அளவு கடனுக்கான கால அளவு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பெரும்பாலும் வந்து குறுகிய கால கடனை மட்டும்தான் இவங்க வந்து அள வள கொடுக்குறானுங்க தொழில்துறையின் மொத்த கடனில் வந்து வணிக வங்கிகளோட கடன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ தொழில் நிதிக்கான அமைப்புகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னு இது வந்து அனைத்து இந்திய அளவில் வந்து இந்திய தொழில் நிதி கழகம்னு ஒன்று இருக்குது இந்திய தொழிற் கடன் மற்றும் முதலீட்டு கழகம்னு ஒன்று இருக்குது இந்திய தொழில் மேம்பாடு தொழிலை மேம்படுத்துறது தொழிலுக்கான நிதியை கொடுக்கறது தொழிலுக்கான கடன் மற்றும் முதலீட்டை கொடுக்கக்கூடிய கழகம் இந்த மூணு கழகம் பார்த்தோமா நிதி கழகம் மேம்பாட்டு கழகம் அப்புறம் வந்து கடன் கழகம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடன் கொடுக்குறவே நிதி கொடுக்குறவே எல்லாம் ஒன்று தான் சேம்னா அப்புறம் தொழிலை மேம்படுத்துகிறவே அப்போ வந்து மாநில அளவில் இருக்கிறது மாநில நிதி கழகங்கள் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் மாநில நிதி கழகம் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் ஸோ ரெண்டு இருக்குது மாநில நிதி கழகம் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய அளவில் உள்ள நிறுவனங்கள் இந்திய தொழில் நிதி கழகம் தொழில் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன சங்கிலி தொடரில் முதன்மையாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் இந்திய தொழில் நிதி கழகம் ஆகும் பாராளுமன்ற சட்டப்படி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை ஒன்றில் தொழில் இந்திய தொழில் நிதி கழகம் தொழில் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன சங்கிலி தொடரில் முதன்மையாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் இந்திய தொழில் நிதி கழகம் ஆகும் பாராளுமன்ற சட்டப்படி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்றில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜூலை ஒன்றில் வந்து அமைக்கப்பட்ட இந்த கழகம் வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் மாநில நிதி தொழில் மேம்பாடு இருக்குது இது ரெண்டு மட்டும் ஸோ மாநிலத்தில் அடுத்து வந்து பாருங்கள் தொழில் நிதி கழகம் மொதல் பார்க்குறோம் இந்திய அளவில் இருக்க நிறுவனங்களை பார்க்குறோமா அதில் மொதல் தொழில் நிதி கழகம் நிதி கழகம் பார்க்குறோம் நிதி இருக்குது கடன் இருக்குது அப்புறம் மேம்பாடு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நிதி பார்க்குறோம் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன சங்கிலி தொடரில் முதன்மையாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த இந்திய தொழில் நிதி பாராளுமன்ற சட்டப்படி எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சுதந்திரம் கிடச்ச உடனே ஃபார்ட்டி செவனில் ஜூலை ஒன்றில் ஸோ அது வந்து நஃபேர்டு வந்து எயிட்டி டூ மறந்துடாதீங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூ அதேமாதிரி இந்திய ரூபாய் மற்றும் வெளிநாட்டு பணத்தில் நீண்ட கால கடனை வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க இந்திய ரூபாயிலையும் சரி வெளிநாட்டு பணத்துலேயும் சரி நீண்ட கால கடனை கொடுக்குறோம் வெளியிடப்பட்ட சம உரிமை பங்குகள் முன்னுரிமை பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களுக்கு வந்து ஒப்புறுது ஒப்புறுதி அளிக்கிறானுங்க ஸோ நம்மளோட ஷேருக்கும் சரி நம்மளோட கடன் பத்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து வந்து ஓகே சொல்கிறோம் ஸோ சம உரிமை பங்குகள் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் ஷேரு அப்புறம் வந்து முன்னுரிமை பங்குகள் அப்புறம் கடன் பத்திரங்களை வந்து வாங்குறானுங்க இறக்குமதி செய்யப்படும் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து வாங்கப்படும் தொழில்துறை இயந்திரங்களுக்கான பணத்துக்கு வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கிறான் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து அந்நாட்டின் பணத்தில் வாங்கப்படும் கடன்களுக்கும் உத்தரவாதத்தை கொடுக்குறான் ஸோ பொதுத்துறை தனியார் துறை இணை நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் தொழில்துறையில் ஈடுபடவோ அல்லது விரிவுபடுத்தவோ இந்திய தொழில் நிதி கழகம் ஐஃப்சிய நிதி உதவி அளிக்குது ஸோ இவைன்னா வந்து கூட்டு நிறு கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் தொழில்துறையில் ஈடுபடுவோர் அந்த வந்து தொழில்துறை விரிவுபடுத்துகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐஃப்சி ஐஎஃப்சிஐ தான் நிதியுதவி அளிக்குது ஸோ இது வந்து திட்டங்களை ஏற்படுத்தவோ விரிவாக்கம் செய்யவோ பரவலாக்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள இயந்திரங்களை புனரமைப்பு செய்யவோ நவீனப்படுத்தவோ அளிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கடன் பத்திரங்களை சந்தையில் வெளியிடுகிறது இந்திய தொழில் மேம்
மற்றும் மைய அரசிடம் கடனாக பெறுகிறது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிடம் கடனாக பெறுகிறது பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்து வாங்கிறது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிட்ட வந்து கடனாக வாங்கிறது பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்து பெறுறது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிடம் கடனாக பெறுகிறது இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடன் பத்திரங்களை வந்து சந்தையில் வந்து வெளியிடுகிறது கடன் பத்திரங்களை வந்து சந்தையில் வெளியிடுது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிடம் கடனாக பெறுகிறது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிடம் வந்து கடனாக பெறுது பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்து பெறுறது இந்திய தொழில் கடன் மற்றும் முதலீட்டு கழகம் ஐசிஐசிஐ இந்திய தொழில் கடன் இப்போ வந்து ஐசிஐசிஐ பற்றி பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து இந்திய தொழில் கடன் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐசிஐசிஐ பற்றி ஸோ இது வந்து இது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் நிதி கழகம் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் நிதி கழகம் பற்றி இதில் வந்து கடன் பத்திரங்களை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சந்தையில் வெளியிடுறோம் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் மைய அரசிட்ட வந்து கடனாக பெறுகிறது அப்புறம் வந்து பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வெளிநாட்டு நிறுவனம் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்து பெறுது இப்போ இது வந்து என்னென்னு பாருங்கள் இதில் ஐசிஐசி என்ன பண்ணுறான்னா தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவுகிறான் அந்நிய செலாவணி கடன்களை வழங்குறான் வர்த்தக வங்கி பணியை செய்கிறான் கடன் பெற சான்று கொடுக்குறான் திட்டங்கள் நிறைவேற்ற ஏற்பாடு செய்கிறான் வீட்டு வசதி கடன்களை கொடுக்குறான் குத்தகை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறான் சரி தொழில் கடன் மற்றும் முதலீட்டு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஸோ இந்த ஐசிஐசி எப்போ வந்தது நைன்டீன் ஜனவரி ஐந்தாம் நாள் வந்து ஒரு நிறுவனமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழில் கடன்களை வந்து முறைப்படுத்தி மூலதன சந்தையை கட்டமைக்கிறது தான் இதோட எய்மாக இருந்தது ஸோ தொழில் கடன்களை முறைப்படுத்தி மூலதன சந்தையை வந்து கட்டமைக்கிறது மூலதனம் வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள்கிட்ட தான் வந்து மூலதனம் இந்த கழகத்தோட மூலதனம் வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் அப்புறம் தனியார் அமைப்பு பொதுமக்கள் தான் ஸோ இது வந்து தேசியமயமாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இதன் பெரும்பாலான மூலதனம் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களான வங்கிகள் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் இவங்களோட ஷேர்லாம் எங்கே இருந்தது பொது காப்பீட்டு கழகம் துணை அமைப்புகள் வங்கி இதெல்லாம் இருந்தது இதிலலாம் இருந்துச்சு இந்த கழகத்தோட முக்கிய இயல்புகளில் ஒன்று வெளிநாட்டு கடன் பணத்தை பெற்று தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவுவது இதன் துவக்கத்திலிருந்தே வழங்கப்பட்ட கடன்களில் ஐம்பது சதவீதம் வந்து வெளிநாட்டு பணமாக தான் இருந்தது நிதி வசதியை பெறுவதால் இது வந்து சாத்தியமாகிறது இந்த கழகம் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நிதி வசதியை பெறுறதுனால இது சாத்தியமாக இருந்தது ஸோ கடன் வழங்குவதில் வந்து தனிபெரும் நிறுவனமாக வந்து இந்த ஐசிஐசி வந்திருக்கு ஸோ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ முதல் இது தனக்கான நிதியை வந்து பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலேருந்தே வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கழகம் வந்து இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிடமிருந்தும் மைய வங்கியிடமிருந்தும் கடனை வாங்குது அதே சமயம் இதன் பெரும்பாலான நிதி வந்து தனியார் துறைக்கு தான் போகுது அடுத்து இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு டெவலப்மெண்ட் ஐடிபிஐ பேங்க்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சாரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தொழில் மேம்பாடு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸோ ஐசிஐசிஐ பார்த்தோம் அப்புறம் ஐடிபிஐ பார்க்குறோம் ஸோ வங்கிகள் உள்ளிட்ட தொழில் கடன்கள் வழங்கும் பல்வேறு நிறுவனங்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தலைமை நிறுவனம் ஸோ எல்லா நிறுவனத்தையும் ஒருங்கிட்ட ஒரு தலைமை நிறுவனம் என்ற முதன்மை நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி வந்து துவங்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தலைமை நிறுவனம் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்க ஸோ இது வந்து ஒரு முதன்மை நோக்கத்தோட அடிப்படையில் தான் இது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய இந்த வங்கி வந்து பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முழு துணை அமைப்பாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதே ஆண்டில் பிப்ரவரி பதினாலில் இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கழகமாக இருந்தது இதோட பணி என்ன அப்படின்னா மற்ற தொழில் நிறுத்த நிதி நிறுவனங்களுக்கு நிதி கொடுக்கறது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாக அல்லது மற்ற நிதி அளிக்கும் நிறுவனங்களும் இணைந்தோ நேரடியாக கடன் கொடுக்கறது தொழில் நிதி கடன்கள் மற்றும் அரசால் குறிப்பிடப்படும் நிதி நிறுவனங்கள் பட்டியல் வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் வழங்கிய கடன்களுக்கு மறு நிதியை கொடுக்கறது பல்வேறு வகைகளை வந்து கடன் கொடுக்கணும் இவன் நிறையா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநில நிதி க இது இது வந்து இது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்ன பண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உத் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்ட்டு அதாவது வளர்ச்சி உதவி நிதி என்ற ஒரு சிறப்பு நிதியை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த நிதி வந்து அதிக முதலீட்டில் குறைந்த எதிர்பார்க்கப்படும் வ
இயல்பான வழியில் போதுமான நிதியை வந்து இவங்களால் வந்து திரட்ட இயலாது தொழில் நிறுவனங்கள் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எக்ஸிம் பேங்க் வங்கியும் துவங்கப்படும் வரை ஏற்றுமதிக்கான நிதி உதவியும் இவங்க தான் அது எக்ஸிம் பேங்க் வர வரைக்குமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான நிதியை வந்து இவங்க தான் கொடுத்துட்ருக்கானுங்க அடுத்து மாநில அளவிலான ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் எஸ்எஃப்சிஸ் மாநில நிதி கழகங்கள் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் இயற்றப்பட்ட மாநில தொழில் நிதி கழக சட்டத்தின்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் வந்து மாநில தொழில் நிதி கழகங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் மேம்பாட்டினை ஏற்படுத்துறது இதன் நோக்கம் சில தொழில் நிதி கழகங்கள் வந்து தங்களோட மாநில எல்லைகளை தாண்டியும் தொழில் நிதி உதவிகளை வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க ஸோ வந்து வ நிறு நிறைய வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பங்கு முழுதும் ஷேரும் இருப்புகளையும் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு வந்து மாநில தொழில் நிதி கடன் வந்து கடன் மற்றும் ஒப்புறுதியை கொடுக்கணும் அறுபது லட்சம் வந்து நிதியாக கொடுக்குறோம் அதிகபட்சமாக ஒரு தொழிலுக்கு அறுபது லட்சம் நிதி கொடுக்குறான் ஸோ இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிடமிருந்து கடனை வாங்கி மாநில கழகம் வந்து என்ன பண்ணுது ஐடிபிஐட்டிருந்து கடனை வாங்கி கடன் பத்திரங்களை விற்று அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கிட்டிருந்து தற்காலிக கடனை வாங்குகிறான் அடுத்து மாநில தொழில் சிட்கோ ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் அது வந்து வெறும் மாநில கழகம் இது வந்து தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் ஸோ இவன் என்ன இவன் என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்கள் ஸோ சிட்கோ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பண கொள்கையோட இரண்டு அம்சங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அதுவும் பணவியல் கொள்கையோட எய்ம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வங்கித்துறையில் சமீபகால முன்னேற்றம் இ பேங்கிங் எப்படிலாம் வந்தது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த கார்டு க்ரெடிட் கார்டு இதெல்லாம் எப்படி வந்தது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மூலதன சந்தை கேபிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண சந்தை பண மதிப்பு நீக்கம் இது பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து இந்த ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு நான் போடுறேன் சிக்கோலேருந்து ஸோ இதோடு வந்து பார்ட் டூ ஓவர் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பார்ட் டூ வந்து ஓவர் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் போயிடுச்சு வீடியோ தேங்க்யூ